പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളാവുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റിലെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി എക്സാമിന് അധികം സമയമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിലും മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കി കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടുള്ളവർ വേറെ എന്നിട്ടും ഡൗട്ടുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് വിച്ച് ആൺ ഹാസ് മോർ ഐഡൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി ഐഡൈസേഷൻ എൻ താൽപ്പി കൂടിയത് ആർക്കാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിൽ പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം മാറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തിയം ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോ ഇത്രയും പേരാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ അയണൈസേഷൻ എൻ താല്പര്യം അറ്റോമിക് നമ്പറും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിനെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വേണം വരാൻ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും കൂടി 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 വരണം പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയല്ല ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നു പിന്നെയും കൂടുന്നു കുറയുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇതാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിഥിയത്തിലാ സംബന്ധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബെറീലിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ താഴെ ബോറോൺ ഇവിടെയാണ് ദെൻ ഇവിടെ കാർബൺ ദെൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ദെൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ദെൻ ഇവിടെ ഫ്ലോറിൻ ദെൻ ഇവിടെ നിയോൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയാ വന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത അതായത് അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത ആളിന് പോലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും അയണൈസേഷൻ നൽകി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ബെറീലിയം മറ്റൊന്ന് നൈട്രജൻ ഒന്ന് നിയോൺ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും എന്തുകൊണ്ട് കൂടി അത് ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് നമുക്ക് ബെറീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ബെറീലിയം ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലല്ലേ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിരിക്കുകയല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിരുന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താ റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിരുന്നാൽ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കാരണം സിമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജിയും അത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാൽ അതൊക്കെ പോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കളയാൻ വലിയ പാട ഹൈ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൂടിയത് ഇനി നൈട്രജൻ സെവൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കളയാൻ വലിയ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിയോൺ നിയോണിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് മാത്രവുമല്ല നിയോൺ ഒരു ഇനേർഡ് ഗ്യാസും കൂടിയാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയത് നിയോണിനാണ് സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത്
നോക്കിയ ഫ്ലോറൻ ചെറുതാണ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുഞ്ഞാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ് ഇലക്ട്രോണിന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ഇങ്ങോട്ട് വരും പക്ഷേ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോണിന് മന ഈ ഇലക്ട്രോണിന് മനസ്സിലാവുന്ന ദർ ആർ ഓൾറെഡി സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ദർ ബട്ട് ദ ഷെൽ ഈസ് വെരി സ്മോൾ കുഞ്ഞ് ഷെല്ലാണ് ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺ മസ്റ്റ് എൻ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ഓഫ് ഫ്ലോറിന് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾറെഡി സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് മച്ച് റിപ്പൽഷൻ അവിടെ വലിയ റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറില്ല സോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് എൻ്റർ ദ തേർഡ് ഷെൽ ദ ഷെൽ ഈസ് മച്ച് ബിഗർ അത് കുറച്ച് വലുതാണ് ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് റിപ്പൽഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസിലി എൻ്റർ ആൻഡ് എനർജി വിൽ റിലീസ് ഇലക്ട്രോൺ അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും എനർജി പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്ക് ആ അയനൈസേഷൻ തലപ്പി കൂടുതൽ ക്ലോറിന് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിന് പറയുവാണ് നമുക്കിനി ഡൗട്ട് ഉള്ള രീതിയിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റയോൺ ഓർ ആനയോൺ വിഷ് ഓൺ ഈ സ്മോൾ മൂന്ന് ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ ആണോ ആനയോൺ ആണോ സ്മോളർ കാറ്റ് അയോൺ ആന യോൺ ഇതിലേതാ ഇത് എ വെറുതെ എട്ടെന്നേ ഉള്ളേ എൻ ഐ ആണ് എൻ്റെ കാറ്റ് ആണോ ആനയാണോ വലുത് പൂച്ചയാണോ ആനയാണോ ബിഗ്ഗർ എപ്പോഴും ആനയല്ലേ വലുത് ആ അപ്പോൾ ആനയോൺ ആനയോൺ ഈസ് ബിഗ്ഗർ ആനയോൺ ആണ് വലുത് ഇനി അതൊന്ന് ഓർമ്മയിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കാറ്റയോൺ ആണോ ആനയോൺ ആണോ ബിഗ്ഗർ കാറ്റയോൺ ചെറുതാണ് വൈ കാറ്റയോൺ ഈസ് സ്മോളർ കാറ്റയോൺ സ്മോളർ ആയതിന് കാരണം ഒരാൾ കാറ്റയോൺ ആയി മറുപടി ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് മുമ്പ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഓഡ്സ് എന്ന് പറയുവാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ അയാൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഒക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പോയപ്പോൾ ഇനി അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഇനി ഉള്ള എനർജി എല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് തീ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു വയ്ക്കും ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ അനാറ്റം ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു എ കാറ്റയോ ദൻ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടും ദൻ അടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചു വയ്ക്കും അന്നേരം സൈസ് കുറയും ആനയോൺ ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ ഞാൻ അവനെയും കൂടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കൂടെ എനർജി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ദൻ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തന്നിരിക്കും എൻ എ പ്ലസ് എൻ ജി ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ ഇ എൻ ത്രീ മൈനസ് ദ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ തന്നു എന്നിട്ട് പറയും ഇവരെ സൈസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറയും സൈസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഒന്ന് നോക്കി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് മറക്കരുത് ഇവരുടെ എല്ലാം സെയിം നമ്പർ എനിക്ക് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളവരെ ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഇവരെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറയാൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ കാറ്റയോൺ ഓർ ആനയോൺ ഈസ് ബിഗർ ഏതാ വലുത് ആനയോൺ 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 ആണ് ബിഗർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആനയോൺ നെഗറ്റീവ് ആയോൺ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്താ നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ആൻ ത്രീ മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഓ ടു മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 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 എഫ് മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഇനി നെഗറ്റീവ് അയോണുകളല്ല ആനയോൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ്റത്തിന് എഴുതണം ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടതാണ് നിയോൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ആരാ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ദെൻ എം എം ജി ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ സൈസിൻ്റെ ഓർഡർ സൈസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെസസ് ലോ ഹെസസ് ലോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയക്കകത്ത് ഹെ
അതായത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും അപ്പം എക്സ് പല പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നടന്നാലും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ് നീക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നാലും പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നാലും എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊലിപ്പിച്ച് അതായത് ഡെൽറ്റ ഐ എച്ച് എന്നോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഐ എച്ച് വൺ എന്നോ ഡെൽറ്റ ഐ എച്ച് ടു എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ചോളൂ ഈ പിക്ചർ കൂടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ ഹെസ് എസ് ലോയ്ക്ക് മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആസിഡുകളെക്കുറിച്ചും ബേസുകളെക്കുറിച്ചും പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് അറിയാം ആര് പറഞ്ഞതാ അറീനിയസ് അറീനിയസ് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ സിമ്പിളാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസിഡ് വിൽ റിലീസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ അക്യൂ സൊല്യൂഷൻ അക്യൂ സൊല്യൂഷനിൽ വെള്ളമുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവൻ ആസിഡ് ഇനി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബേസ് ബേസ് വിൽ റിലീസ് ഓയിസ് മൈനസ് ആയോ ഇതാണ് അറീനിയസ് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലൗറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞത് ലൗറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലൗറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ആസിഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് വിൽ റിലീസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അതായത് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആസിഡ് ആസിഡ്സ് ആർ വിൽ ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഇനി ബേസുകളുടെ ജോലി ദേ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ ബേസുകൾ പ്രോട്ടോണിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവൻ പ്രോട്ടോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആസിഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബേസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കോൺജിക്കേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് കൂടെ പഠിച്ചോളണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കോൺജിക്കേറ്റ് ആസിഡും ബേസ് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂയിസ് തിയറി ലൂയിസ് പറയുന്നു ആസിഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽ ഗെയിൻ ഇ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആസിഡുകൾ ലോൺ പെയറിനെ വാങ്ങും ബേസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസുകൾ ലോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ ബേസ് വാങ്ങുന്നവൻ ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആസിഡിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം വി എസ് സി പി ആർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ആറ്റമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ റിപ്പൽസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും തമ്മിലാണ് പിന്നെ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലാണ് പിന്നെ ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ റിപ്പൾഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കിടക്കും അതായിരിക്കും മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പിന്നൊരു പോയിന്റ് ഈ മോളിക്യൂ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ ഓർബിൾസിനെയൊക്കെ എസ് പി ആ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് സി പി ആർ തീരാൻ അനുസരിച്ച് അവരെ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് വി എസ് സി പി ആർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തീരുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മോളിക്യൂൾസും എ ബി ത്രീ എ ബി ടു അത് കംപ്ലീറ്റ് മോളിക്യൂൾസും സീസോ ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പഠിച്ചിരിക്കുക സമയം കുറവാണ് ഇത്തിരി ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലോ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോർഷനും ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷനും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോർഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ അറിയാമല്ല സിമ്പിളാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്തുവാ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ സെയിം മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മാസ് തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോർഷനോ ഇനി രണ്ട് എലമെൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മറ്റാളുടെ മാസുമായിട്ട് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് റേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെയ്സ
radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum energy idu polla packets kal aayittana povunnathu energy ide packets kal aayittu discontinuous aayittana povunnathu in case of light this quanta is called photon light inde case il quanta parayna peru photon kal ithra ullu idana planck's quanta theory planck's quanta theory il onnodu parayunnundu energy is proportional to nu energy frequency ki proportional aanu energy equal a constant h into nu energy ഈ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് പ്ലാങ്സ് കോൺസെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോൾ പ്ലാങ്സ് കോണ്ട തിയറി ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലാങ്സ് കോണ്ട തിയറി നല്ലോണം ഒന്ന് പഠിച്ചു ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററിനെയും സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റോ എന്തിനെ മാത്രം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എനർജിയെ ഐസൊലേറ്റ് സിസ്റ്റോ ഒന്നിനെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതൊന്ന് പഠിച്ചോളണം നെക്സ്റ്റ് കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് കോണ്ട നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു വലിയ പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൈൻ്റെ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഓൾ ഗ്യാസ് ആർമേഡ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കൾ സ്കോഡ് ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പോർഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് അല്ലേ പ്രശ്നമുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത് അത് രണ്ടുമൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു ചെയ്യുക കൈൻറ്റിക് തിയറി നെക്സ്റ്റ് റിയൽ ഗ്യാസ് റിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പോർഷൻ നല്ലോണം പഠിച്ചോ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് റിയൽ ഗ്യാസ് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എപ്പോൾ റിയൽ ഗ്യാസ് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യും എപ്പോൾ റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് റീ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആരാണ് ഇതിന് ഫോമുല കൊണ്ടുപോകുന്ന റിയൽ ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാട്ടർ വാൾസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എം ബി ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നല്ലോണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൂദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമൊന്നും തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് റൂദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അറിയാലോ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തൊട്ട് ആൽഫറൈസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തൊട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ റൂദർ ഫോഡിൻ്റെ ആൽഫറൈസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല എക്സാമിനുള്ളത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുപ്പതെണ്ണം ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക്